ఈ వీడియోలో మనం ఏంటంటే లైనెక్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం లైనెక్స్ లైనెక్స్ బేసిక్ కమాండ్స్ ఓకే ఓకే ఫస్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ లైనెక్స్ లైనెక్స్ ఇస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఓపెన్ సోర్స్ ఓకే లైనెక్స్ అంటే సేమ్ యాజ్ విండోస్ విండోస్ ఎలానో లైనెక్స్ గురికి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మ్యాక్ యూఎస్ ఓకే కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైనెక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉంటాయి అవి ఏంటంటే సెంటర్ ఎస్ రెడ్ హ్యాట్ ఫెడోరా వన్ టూ డిబియాన్ ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ మూడు సేమ్ ఏదైనా ఒక కమాండ్ రన్ చేస్తున్నామంటే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెంటర్స్ లో వర్క్ అయ్యే కమాండ్ ఈ రెండింటిలో వర్క్ అవుతుంది రెడీ హార్ట్ లో వర్క్ అయ్యే కమాండ్ మిగతా రెండింటిలో వర్క్ అవుతాయి సెంటర్స్ కరెంట్ వర్షన్ ఏంటంటే సెవెన్ ఎక్కువ సెవెన్ యూజ్ చేస్తాం సెంటర్ సెవెన్ రెడీ హార్ట్ సెవెన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం మరి ఫెడోరా అంటే ఏంటంటే ఏదైనా కొత్త వర్షన్ వచ్చింది అనుకో ఫస్ట్ ఫెడోరాలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అది ఓకే అయితేనే రెడీ హార్ట్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఓకే బ్రో ఓకే మరి ఏంటి ఉబన్ టూ డిబియాన్ ఉబన్ టూ డిబియాన్ గుడికి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఏం లేదు ఎగ్జాంపుల్ విండోస్ లో విండోస్ టెన్ సిక్స్ ఎయిట్ ఉంటాయి కదా అలానే లైన్ ఎక్సెల్ గుడికి ఇలా ఉంటాయి ఓకే కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ మూడింటిలో వర్క్ అయ్యే కమాండ్స్ దీంట్లో వర్క్ అవ్వవు లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్ ఓకే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ సెట్ అంటే సెంటర్స్ రెడీ హార్ట్ గానీ యూజ్ చేస్తాం ఓకే ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ చెప్తాను ఈ సెంటర్స్ రెడీ హార్ ఫెడరల్ అయితే మనం ఎం కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం ఏదైనా ఒక ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే అదే ఉబన్ టూల్ అనుకో ఏపీటి గేట్ అని యూజ్ చేస్తాం లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్ ఓకే బట్ మనకి ఏమంటే ఈ సెంటర్స్ రెడీ హార్ట్ లో గ్రిప్ అనేది ఉండాలి ఉబన్ టూ అనేది యూజ్ చేయం కాదు బేసిక్ కమాండ్ చూద్దాం ఫస్ట్ నేను సర్వర్ చూడండి మనం ఎక్కువ సేపు కనెక్ట్ అవ్వకపోతే ఇలా వస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇన్యాక్టివ్ ఉంది కదా జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఇప్పుడు రీస్టార్ట్ సెషన్ అని క్లిక్ చేయండి యూజర్ నేమ్ ఏంటి ఈసీటీ ఐఫోన్ యూజర్ చేంజ్ సెట్టింగ్ క్లిక్ చేయి అపేరెన్స్ ఫౌండ్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఫస్ట్ కమాండ్ ఏంటంటే మనం ఏ యూజర్ లో ఉన్నాము ఇది ఏంటంటే ఏ యూజర్ లో ఉన్నాము అనేది ప్రైవేట్ ఐపీ ఇప్పుడు మనం ఏ యూజర్ లో ఉన్నాము ఐఫోన్ యూజర్ లో ఉన్నాము బేసిక్ గా ఏంటంటే మనకు రూట్ యూజర్ అని ఉంటుంది డిఫరెంట్ యూజర్స్ ఉంటుంది మనం ఫస్ట్ రూట్ యూజర్ కు స్విచ్ అవుదాం ఎందుకు స్విచ్ అవ్వాలంటే రూట్ యూజర్ ఇది నథింగ్ బట్ అడ్మిన్ విండోస్ లో అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని ఉంటుంది కదా ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు ఏంటంటే సూడో ప్లస్ యూ ఐఫోన్ అని ఇస్తున్నా ఐఫోన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే రూట్ లేకి స్విచ్ అయిపోతుంది ఓకే నేను ఎంటర్ కొట్టాను ఎక్కడికి వచ్చింది రూట్ ఇక్కడ ఐఫోన్ ఇవ్వచ్చు లేకపోతే ఇక్కడ సూడో ఎస్ యూ రూట్ అయినా ఇవ్వచ్చు రెండు ఒకటే ఐఫోన్ ఇచ్చిన ఒకటే రూట్ ఇచ్చిన ఒకటే ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే పిడబ్ల్యూడి పిడబ్ల్యూడి అంటే ఏంటంటే ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్ట్ అంటే విండోస్ లో మనము ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసామనుకో మనం చెప్పేయచ్చు నేను ఎక్కడ ఉన్నాను సి డ్రైవ్ లో డెవాప్స్ పిపిటి లో డెవాప్స్ లో డెవాప్స్ టూల్స్ లో ఉన్నాను ఓకే సేమ్ అదే లైన్ ఎక్స్ అయితే పిడబ్ల్యూడి అని యూజ్ చేస్తాం పిడబ్ల్యూడి అంటే ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్ట్ నేను ఎక్కడ ఉన్నాను రూట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది రూట్ యూజర్ ఇది రూట్ డైరెక్టరీ ఓకే ఓకే అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇన్ లైన్ ఎక్స్ లో అయితే కనుక డైరెక్టరీ ఫైల్ అంటాం అదే విండోస్ లో అయితే డైరెక్టరీ ఫోల్డర్ అంటాం ఓకే విండోస్ లో ఫోల్డర్ అంటాం ఫోల్డర్ అంటాం ఫోల్డర్ ఫైల్ అదే లైన్ ఎక్స్ లో అయితే డైరెక్టరీ ఫైల్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే సిడి సిడి కమాండ్ ఏంటంటే చేంజ్ డైరెక్టరీ 
అంటే ఒక లొకేషన్ నుంచి ఇంకో లొకేషన్ చేంజ్ అవ్వాలంటే సిడి కమాండ్ అనేది యూజ్ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఓపీటీకి వెళ్తున్నా ఓపీటీ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ గా ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం విండోస్ కొన్నాం అనుకో డిఫాల్ట్ గా సిడి వస్తుంది కదా అలాగా కొన్ని డైరెక్టరీస్ అనేటివి కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ నేను సిడి అని ఇచ్చి ఓపీటీ ఇస్తున్నా అంటే ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఓపీటీ డైరెక్టరీకి వెళ్తుంది నేను ఒకసారి పీడబ్ల్యూ కొడితే సిడి అంటే చేంజ్ డైరెక్టరీ ఒకవేళ మళ్ళీ వెళ్ళాలనుకో ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాను ఒకవేళ నువ్వు ఒక స్టెప్ బ్యాక్ రావాలనుకో సిడి డాట్ డాట్ అనే ఒకవేళ టూ స్టెప్స్ బ్యాక్ రావాలంటే సిడి డాట్ డాట్ అంటే బ్యాక్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉన్నాను ఏడబ్ల్యూఎస్ ఉన్నా కదా ఏడబ్ల్యూఎస్ నుంచి ఓపీటీకి ఓపీ నుంచి రూట్ కి వచ్చేస్తా రూట్ కి వచ్చేస్తారు రెండు కొట్టిన ఒకటి కొడుతున్నా ఏమవుతుంది చూద్దాం పీడబ్ల్యూడి ఏమైంది ఓపీటీకి వచ్చారు ఎందుకు బ్యాక్ వచ్చింది మల్టిపుల్ స్టెప్ రావాలన్నా రావచ్చు ఇట్లా ఎన్ని స్టెప్స్ ఇస్తే స్టెప్స్ బ్యాక్ ఎర్ర అవుతుందా ఇలా వస్తుంది స్లాష్ అని స్లాష్ అంటే ఏంటంటే డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీస్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూస్తే ఇక్కడ నువ్వెన్నా నువ్వు ప్రాబ్లం ఉండదు ఫైనల్ గా ఎక్కడికి వస్తుంది అంటే స్లాష్ స్లాష్ అంటే ఏంటంటే డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీ ఉన్న లొకేషన్ లో చూపిస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ డెల్ సింబల్ ఉందా అంటే ఏంటంటే మన రూట్ డైరెక్టర్ లో ఉన్నట్టు ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఓపీటీకి వెళ్తున్నాను ఏడబ్ల్యూఎస్ వెళ్తున్నా నేను ఎక్కడ ఉన్నాను ఓపీటీ ఏడబ్ల్యూఎస్ నువ్వు ఏ లొకేషన్ ఉన్నాడు నువ్వు డైరెక్ట్ రూట్ డైరెక్టరీకి రావాలంటే సిడి కమాండ్ ఇచ్చి ఎంటర్ కొడితే అయితే రూట్ కి లొకేషన్ ఉన్నాడు రూట్ కి వచ్చే మనం చూస్తే రూట్ డైరెక్టరీ కి వస్తాం ఓకే ఇప్పుడు ఈ సింబల్ అంటే రూట్ కి రూట్ అన్నట్టు అండి డైరెక్టరీ రూట్ డైరెక్టరీ ఓకే ఓకే డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ ఇది రూట్ యూజర్ ఇది రూట్ డైరెక్టరీ ఓకే 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 ఇట్లా మనం సిడి అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం ఎనీ క్వశ్చన్ రూట్ యూజర్ రూట్ అది ఒక్కసారి చెప్పండి పైకి ఒకసారి వెళ్తారా మీరు పైనకి మనం ఈసీటి యూజర్ నుంచి రూట్ యూజర్ కి చేంజ్ అయినాము అంతేనా సో అది జస్ట్ యూజర్ ఓకే ఓకే అండి రైట్ యా నెక్స్ట్ ఏంటంటే కాల్ కమాన్ క్యాల్ కమాండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే ఏదైనా క్యాలెండర్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే క్యాల్ కమాండ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఓకే ఓకే ఇయర్ క్యాలెండర్ లేదు లాస్ట్ మంత్ ఈ మంత్ నెక్స్ట్ మంత్ కావాలనుకుంటే క్యాల్ ఐఫోన్ త్రీ అని ఇస్తాం అంటే లాస్ట్ మంత్ ది ఈ మంత్ ది నెక్స్ట్ మంత్ ఇస్తారు మైనస్ త్రీ అంటే బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ అంత యూజ్ ఉండదు జస్ట్ తెలుసుకోవాలంతే ఓకే అండి ఓకే డేట్ కమాండ్ డేట్ కమాండ్ అనేది ఎంత టైం అయింది ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంది ఏ ఇయర్ అనేది చూపిస్తుంది ఓకే ఓకే ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు నువ్వు ఇండియన్ కదా బ్రో ఇక్కడ ఏంటి ట్వెల్వ్ థర్టీ సిక్స్ ఉంది అని అనుకోవచ్చు మీరు నార్దర్న్ వర్జినీ సెలెక్ట్ చేసిన దాని యొక్క టైమింగ్ ఇది ఓకే ఓకే అదే మన రీజన్ ఏది ఉంటే అది చూపిస్తుంది అంతే కదా దాని సర్వర్ ఎక్కడ డిప్లై అయితే ఆ యొక్క టైమింగ్ అని చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఫైన్ ఫైన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే డేట్ హిస్టరీ కమాండ్ హిస్టరీ కమాండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మనం హిస్టరీ చూడడం కోసం అంటే మనం ఏమేం కమాండ్స్ రన్ చేసామో అది అదే విండోస్ లో అనుకో రీసెంట్ అని కొడితే వస్తుంది ఇట్లా రీసెంట్ అని అంటే మనం ఏమేమి ఓపెన్ చేసామని కరెక్ట్ అలానే ఇక్కడ గుడికి హిస్టరీ కమాండ్ కొడితే ఇలా మనకి హిస్టరీ చూపిస్తుంది ఒకవేళ ఏదైనా చేసిన ఇక్కడ ఓకే నేను చేయలేదన్న గుడికే మనకి ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది హిస్టరీలో తర్వాత ఒక క్లియర్ చేయాలనుకో హిస్టరీ ఐఫన్ సి అని ఇస్తాం హిస్టరీ ఐఫన్ సి ఏంటంటే క్లియర్ చేయడం కోసం హిస్టరీ అంతా క్లియర్ చేసేస్తా ఓకే సో ఇప్పుడు మనం హిస్టరీ కొడితే ఏం రాదు 
हिस्ट्री को तो ओनली हिस्ट्री का मान लेते हैं मंडर स्पेलिंग ओ ओनली हिस्ट्री का मान लेते हैं ये मंडर ओके ओके ब्रो नेक्स्ट है मंडे क्लियर कमा क्लियर कमा नहीं मंडे वो ये लोकेशन में नों दो क्लियर इन कोटा का ने टर्मिनल ने पाई के लिए पोतने ओ मत्ता मंडा क्लियर है पता स्क्रीन ओके स्क्रीन क्लियर होता है और डेटा आने दी ड्रैग जैसे तो होता है ओ ओके 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 ओनली क्लियर अंटे न्यू इकड़ फॉर एग्जांपल ने मिडिल हो ना उनको टॉप हेल्प पोते हैं क्लियर हम गोटे टॉप हेल्प पोते हैं ओके ओके गोट चेक गोट इनको टी कंट्रोल एल ले ने यूज़ चेच ने मिडिल हो ना तो कंट्रोल एल लन गोटना क्लियर गाने वर्क नेक्स्ट इन अंडे मैन कमा मैन कमा इन दिक्कत चेस कमांटे वो कभी लेदर नो कदान मैनुअल पेज टेलिस कॉल अंको मैन कमा इन अंडे दिक्कत चेस तम अंटे फॉर एग्जांपल ना को कमान गुरिंच का टेले तन को तने को मैनुअल इनफॉरमेशन चोड़ा ले अंटे ये लाय यूज़ चेस अगर फॉर एग्जांपल सीडी बट है ना कि इधर यूज़ चेस अगर लोग गूगल और सर्च चेस में ले बैठ लो ऐसे कंडे तो कुछ डिफिकल्ट गाने पिस नहीं है आह क्या या 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 प्रो हम्म नेक्स्ट है ना तो पिंग कमेंट पिंग कमेंट इन द कुछ चेस तो मानते माना एक दिन वो का सर्वर गाने लेकिन तो को वेबसाइट गाने पिंग बोला उतना लेदा अंटे ये अनकोटने पुरे पिंगबुल आउट होने प्लान पिंगबुल आइन नंटे मीनिंग को माने को ये सर्वर की गूगल के इंटरनेट के एक्सेस होना तो माने को कनेक्शन या कनेक्शन होना तो पर एग्जांपल हमें रांग आईपी इस तरह समथिंग ओके ये पर क्या पिंगबुल आउट होता है ये पुनः कंट्रोल सी टू का नॉन को ये का हंड्रेड परसेंट पैकेट ला� सर्वर की यो का आईपी एड्रेस की कनेक्ट करने ले रहा हूँ तो मैंने ओके ओके आर्डर में समझ गए आर्डर में हाँ आर्डर में आईपी एड्रेस ये दिन ना कनेक्टिविटी चूड़न कौसम पिंग आने दे यूज़र्स को ना ओके ब्रो इप्पुरो इवे कमेंट्स में ना हम अपने ना मैक लो डाउनलोड जैसे इन तरवा था गुड़ा सेम यूज़र्स � नेक्स्ट एंटी नेक्स्ट कमेंड कल कमेंड कल कमेंड अंदर कुछ चेस तो मुझे ये दिन आप यूआरएन चेक किए रंग कौसम कर लाने कुछ चेस था फॉर एग्जांपल दिन आपको वेबसाइट ने ये दिन ना आपका एप्लीकेशन डेप्लाई ऐसे अंदर इंटर लो चेस इन दाल लगा था फाइनली आपको यूआरएल आउट होने गया आ यूआरएल में गूगल के लिए च क्या मानो इच्छित ना पड़ो मानो को के हेच्टेमल फॉर्मेट लोच चेस तंदे हम्म अंडे हेच्टेमल फॉर्मेट लोच ना पड़ो अधि परफेक्ट और को उतना तो ओके ओके चेक यू आर लाने यूज़ चेस कुंठ हम्म सी यू आर लाने चेक यू आर बेसिक कर लाने कल कम है हम्म ओके नेक्स्ट है नंटे फाइल्स में डायरेक्ट म बेसिक है विंडोस लेते हैं जैसे तमों जस्ट राइट क्लिक इस तमों रुक्रिएट नहीं हो जस्ट डॉक्यूमेंट करेक्ट नो नो या नेक्स्ट लेते हैं लाने चुदा ओके एम्प्टी फाइल क्रिएट चार अंते बिफोर टच कमांड दो मानो ओके कमांड तेल्स को आली एलएस कमांड है एलएस कमांड जस्ट नंते नो उनका करंट डायरेक्टरी लो � ओके, ओके, ये फाइल से डायरेक्टली सुनाई नहीं डिस्प्लेस तो नहीं, इका चूड़ो, लेस सने दे जस्ट अंते ना ब्रो, रेंडर लेटर सांते ना, ले वर्ड एम नो, लेस सांते, लिस्ट नहीं, लेस सांते, ओके ओके, तानी इका चूड़ो लेस का मान दूँ चेस्टे में दे, मान के, मान के लिस्ट ने चूपी चिंदे हो Entah size ni, alat telinga nanti LSF ni LSF ni cari. 
ఎల్ఎస్ఎఫ్ నెల్లి యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఇలా మనకు ఎంత సైజు ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది ఎప్పుడు తింక ఒక ఫార్మాట్ లో చూపిస్తుంది ఓకే 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 ఒకవేళ హెడ్ అండ్ ఫైల్స్ చూడాలనుకో ఎల్ఎస్ఎఫ్ నెల్లి ఏ అని కొట్టే హెడ్ అండ్ ఫైల్స్ అంటే మనకు కనబడని ఫైల్స్ కూడా ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఓకే ఓకే డాట్ తో స్టార్ట్ అవుతాయి హెడ్ అండ్ ఫైల్స్ అనేది ఓకే 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 నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎల్ఎస్ఎఫ్ అండ్ ఎల్టీఆర్ ఎల్టీఆర్ అంటే ఏంటంటే కింది నుంచి పైకి ఒక ఆర్డర్ లో చూ డిస్ప్లే చేస్తుంది విత్ డేట్ అండ్ టైమ్ తో ఒకసారి చూస్తే జనవరి త్రీ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇట్లా అంటే ఏ ఆర్డర్ ఫాలో అయితే డేట్ అంటే టైమ్ ఫార్మాట్ డేట్ టైమ్ రెండు కింది నుంచి పైకి ఓకే ఓకే ఇట్లా ఫాలో అవుతుంది ఓకే ఎల్ఎస్ఎఫ్ అండ్ ఎల్టీఆర్ ఈ ఎల్ ఎల్ఎస్ఎఫ్ అండ్ ఎల్టీఆర్ ఎప్పుడు యూజ్ ఎక్కువ అవుతుంది అంటే ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ ఎవరైనా చేంజెస్ చేశారు అనుకో ఒక లొకేషన్ కి వెళ్ళి ఓకే అప్పుడు మనము రీసెంట్ గా ఏం చేంజెస్ చేశారని చూడాలనుకుంటే ఎల్ఎస్ఎఫ్ అండ్ ఎల్టీఆర్ కొడితే కింద ఫైల్ మాడిఫై చేసినా సరే పైకి చూపిస్తుంది క్రియేట్ అని కాదు ఏదైనా మాడిఫై చేసినా కింద నుంచి పైకి చూపిస్తుంది అప్పుడు మనం కనుక్కోవచ్చు ఓకే ఈ ఫైల్ లో మాడిఫై అయింది రీసెంట్ గా సో ఇప్పుడు మనకి యూజువల్లీ ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ లో కూడా మనము కనెక్ట్ కావాలంటే టర్మినల్ నుంచి మనం యాక్సెస్ చేస్తాం అంతే కదా బ్రో సో మనకు మీరు నిన్న అన్నట్టు రియల్ టైమ్ లో పుట్టి ఉండదు పుట్టి ఉంటది త్రూ పుట్టి మనం కనెక్ట్ అవుతాం ఓకే పెమ్ము పీపీకే ఉండదు కానీ పుట్టితోనే మనం లైన్ సర్వర్స్ కి కనెక్ట్ అవుతాం ఓకే 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 ఇంతకుముందు మనం ఎల్ఎస్ఎఫ్ అని ఎల్ఎన్ ఇచ్చాం కదా లిస్ట్ చూపిస్తున్నాం కదా జస్ట్ ఎల్ఎల్ కమాండ్ ఇచ్చిన సేమ్ లాగానే వర్క్ అవుతుంది ఎల్ఎస్ఎఫ్ అని ఎల్ఎన్ అన్న ఎల్ఎల్ కమాండ్ అన్న రెండు ఒకటే ఓకే 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 ఇవి ఎల్ఎస్ కమాండ్ యొక్క యూసేజెస్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒక ఫైల్ డైరెక్ట్ గా ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అని చూద్దాం ఓకే ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే టచ్ కమాండ్ ఇచ్చాలి టచ్ కమాండ్ ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక ఎంటీ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే టచ్ కమాండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టచ్ అని వినయ్ అని ఇస్తున్నా అంటే వినయ్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అయిందా ఎల్ఎల్ కమాండ్ చూస్తే టచ్ కమాండ్ ఎందుకంటే ఎంటీ ఫైల్ క్రియేట్ చేయడం కోసం ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసిన దాంట్లో మనం కంటెంట్ స్టోర్ చేయాలనుకుంటే ఎలా అంటే క్యాట్ కమాండ్ ఇచ్చేసి స్టోర్ చేయొచ్చు క్యాట్ అని ఇచ్చి క్రీడదాని క్రీడదాని ఇచ్చి వినయ్ అంటే వినయ్ అనేది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంది ఫైల్ ఇలా లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఎంటర్ కొట్టు ఎంటర్ కొట్టి ఏమవుతుందంటే కస్టమర్ డౌన్ కి వస్తుంది హలో ఐఎమ్ వినయ్ ఓకే తర్వాత సేవ్ చేయాలంటే కంట్రోల్ డి నొక్కాలి కంట్రోల్ డి సేవ్ చేశాను ఇప్పుడు ఈ కంటెంట్ చూడాలంటే క్యాట్ కమాండ్ ఇచ్చి వినయ్ అని ఇవ్వాలి గ్రేటర్ దాన్ ఇవ్వకూడదు గ్రేటర్ దాన్ ఎందుకు ఇస్తామంటే కంటెంట్ స్టోర్ చేయడం కోసం ఓకే క్యాట్ వినయ్ అని ఇచ్చాను ఏమైంది కనిపిస్తుంది కంటెంట్ కంటెంట్ అనేది కనపడుతుంది ఓకే ఫైన్ యా ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ గ్రేటర్ దాన్ ఇచ్చి వినయ్ అని ఇస్తున్నా ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం స్టోర్ చేయొచ్చు సింగిల్ ఇస్తే ఓల్డ్ డేటా ఉండదు ఓన్లీ కొత్త డేటా ఉంటుంది అంటే ఓల్డ్ ఎరేజ్ అయిపోతుంది ఓన్లీ అప్డేట్ అవుతుంది అంతే డేటా ఎస్ అదే టూ గ్రేడర్ దాన్స్ ఇచ్చామంటే ఓల్డ్ ఉంటుంది న్యూ ఉంటుంది ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రమ్ యుఎస్ కంట్రోల్ డి ఇట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్ కమాండ్ క్యాట్ కమాండ్ అనేది ఒకవేళ నువ్వు సింగిల్ డబుల్ ఇచ్చే బదులు సింగిల్ ఇచ్చావు అనుకో సడన్ గా డేటా అంతే ఎరేజ్ అయిపోతుంది 
అందుకు ఏంటంటే ఓన్లీ క్యాప్ కమాండ్ అనేది కంటెంట్ చూడడం కోసం మాత్రం యూజ్ చేస్తాం ఓకే 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 బ్రో మీరు చెప్తున్నారు క్యాట్ అనే కంటెంట్ కోసం మరి స్టోర్ ఎలా చేస్తామంటే ఎస్ వీ క్యాన్ టూ అదేంటంటే విఐ విఏఎం కమాండ్ విఐ విఏఎం బోత్ ఆర్ సేమ్ నేను విఐఎం యూజ్ చేస్తున్నా ఓకే ఇక్కడ మురళి అని ఇస్తున్నా అంటే మురళి ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తుంది కొత్త ఫైల్ అయితే ఇలా వస్తుంది న్యూ ఫైల్ అని ఓకే ఇప్పుడు ఇన్సెప్ట్ చేయాలంటే ఐ అని క్లిక్ చేయి ఐ అని క్లిక్ చేస్తే ఇన్సెప్ట్ మోడ్లో తెలుపుతుంది ఓకే డైరెక్ట్ మీరు ఐ అని కొట్టేసారు జస్ట్ ఐ ఓకే ఐ అంటే ఇన్సెప్ట్ అని ఇప్పుడు ఇక్కడ రాస్తున్నా హలో ఐ అమ్ మురళి ఓకే ఇప్పుడు సేవ్ చేయాలంటే ల్యాప్టాప్ లో ఈఎస్సి అని ఉంటుంది చూడండి ఎస్కేప్ అని అవును అవును ఎస్కేప్ అట ఈఎస్సి క్లిక్ చేసి షిఫ్ట్ టు కోలన్ డబ్ల్యూక్యూ ఎక్స్ప్లెమెంట్ కే ఎక్స్ప్లెమెంట్ఫు కలర్ఫుల్ ఉంటుంది అంతే దట్స్ నో అదర్ వే ఓకే అదర్ మీనింగ్ ఓకే విఏ మురళి అని ఇస్తున్నా ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఆల్్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ న్యూ ఫైల్ లేదు ఎగ్జిస్ట్ కదా ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ అవ్వాలంటే ఐ అని క్లిక్ చేయి అది ఏంటి బ్రో 3l అంటే థర్డ్ లైన్ లో మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం మనం 3 లైన్స్ ఉన్నాయి టోటల్ 17 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఓకే 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 బ్రో ఓకే దాని నుంచి పట్టించుకోక నాట్ నాట్ రిక్వైర్ ఓకే సరే సరే బ్రో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏందంటే ఐ యామ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అని ఇస్తున్నా ఇప్పుడు చిట్టు కొల్ ఏమొత్తం చెప్పండి సేవ్ అవ్వదు జస్ట్ క్లోజ్ అయ్యి సూపర్ సేవ్ అవ్వదు ఇప్పుడు నేను ఒకసారి క్యాట్ కమాండ్ యూజ్ చేసి మూలి చేస్తే సేవ్ అవ్వదు నా సేవ్ అవ్వదు అనుకుంటే గనక అలా చేసుకోవాలి క్విక్ చేయాలి అంతే ఓకే ఓకే హ్మ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఓపెన్ చేశాను హ్మ్ yes i'm working on this one example హ్మ్ ఇక అలా కాకుండా డైరెక్ట్ గా స్క్విట్ అయిపోవాలంటే కంట్రోల్ డి సారీ కంట్రోల్ జెడ్ ఓకే ఓకే సరే ఎస్కేప్ క్లిక్ చేయండి ఎస్కేప్ క్లిక్ చేసి షిఫ్ట్ కోలన్ క్యూ అని ఇవ్వండి లేదంటే కంట్రోల్ కంట్రోల్ జెడ్ కొట్టేయండి ఆటోమేటిక్గా స్టాప్ అయిపోతుంది సేవ్ అవ్వదు సేవ్ అవ్వదు ఓకే 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 అది ఎప్పుడు అంటే ఎస్కేప్ లో ఉన్నప్పుడు ఎస్కేప్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత కంట్రోల్ జెడ్ కొట్టినా స్టాప్ అయిపోతుంది కంట్రోల్ చూసాం అనుకో సేవ్ కాలేదు ఎప్పుడైనా ఇలా వచ్చింది అనుకో ఈ అని టైప్ చేయండి ఫోర్స్ఫుల్ గా ఎడిట్ చేయమని ఈ అని క్లిక్ చేస్తే ఎడిట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇన్సెట్ మోడ్ లోకి వెళ్ళు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే జస్ట్ సమ్ డేటా యాడ్ చేస్తున్నాను చెప్తాను ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఇన్సర్ట్ మోడ్ లో లేను గుర్తు పెట్టుకోండి ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ మోడ్ లో లేను ఇప్పుడు నేను డిడి అని కొడితే ఏమవుతుందంటే ఎంటర్ లైన్ అని డిలీట్ అయిపోతుంది ఒకవేళ నేను డిఎల్ కొట్టాను అనుకో ఏమవుతుందంటే డి వర్డ్ అనేది డిలీట్ అయిపోతుంది డిలీట్ లెటర్ అని ఓకే 
అదే డిడబ్ల్యూ కొట్టాను అనుకో ఏమవుతుందంటే ఎంటైర్ వర్డ్ అనేది పోతుంది డిలీట్ వర్డ్ అని ఓకే మొత్తమే కట్ చేసి ఇన్సెప్ట్ మూల్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది సిఎల్ అన్నాం అనుకో కట్ లెటర్ సిడబ్ల్యూ అంటే కట్ వర్డ్ అని ఇన్సెప్ట్ మూల్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది సి సి అని యూజ్ చేస్తే ఓకే ఇవి మనకున్న మేజర్ గా విఏఎం కమాండ్స్ ఏమన్నా డౌట్స్ ఉందా లేదు నానో గుడి ఉంది బట్ నానో అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్ గా అనిపిస్తుంది సో నా ప్రిఫరబుల్ ఏంటంటే నానో యూజ్ చేయకు ఓకే నానో అని మురళిస్తున్నాను ఇది కూడా క్రెడిటింగ్ టూలే కొంచెం డిఫికల్ట్ గా అనిపిస్తుంది కంపేర్ టు పిఏఎం నా బెస్ట్ సజెషన్ ఏంటంటే నా సజెషన్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఇది యూజ్ చేసుకోమని విఏఎం చేయాలనుకో ఇక్కడ విఏఎం లో ఇన్సర్ట్ మోన్ లో లేదు స్లాష్ ఇవ్వు స్లాష్ ఇచ్చి ఇప్పుడు నేను హలో అని ఇచ్చాను అనుకో హలో దగ్గర హైలైట్ అయిపోతుంది మనం ఏమి ఇస్తే అది ఇప్పుడు నేను ఒకసారి జడ్స్ అని ఇస్తున్నా జడ్సి అని జడ్సి అని ఇస్తే ఏమవుతుంది జడ్సి హైలైట్ అయితే ఇలా మనము మనం ఏదన్నా ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒకవేళ నువ్వు లైన్స్ తెలుసుకోవాలనుకో ఏం లేదు కోలనుకుంటు ఓకే సెట్ ఎన్యూ అనుకోటు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు లైన్స్ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఏ లైన్ లో చెక్ చేయాలన్నా ఈజీ కనుక్కోవచ్చు ఇవి మనకున్న కమాండ్స్ ఓకే మేజర్ గా యూజ్ చేసే కమాండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే సిపి కమాండ్ సిపి కమాండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తా ఏదైనా ఒక లొకేషన్ నుంచి ఇంకో లొకేషన్ కాపీ చేయాలనుకుంటే బేసిక్ గా విండోస్ అయితే కంట్రోల్ సి అని కొడతాం కాపీ అయిపోతుంది కంట్రోల్ ఇవి అని కొడతాం పేస్ట్ అయిపోతుంది కరెక్ట్ ఇలా లైన్ ఎక్స్ లేదా చూద్దాం సో దానికోసం ఏంటంటే సిపి కమాండ్ యూజ్ చేసి ఒక మురళి ఉందా మురళి ఫైల్ ని స్లాష్ ఓపీటీకి పంపిస్తాం అంటే ఈ కాపీ అవుతుంది ఒకసారి నేను ఆల్రెడీ ఉంది అంటుంది ఎస్ అని క్లిక్ చేయి ఎస్ అని క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఓకే అది డైరెక్ట్ ఉంది ఓకే 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 సరే అది ఓపీటీలో డైరెక్ట్ ఉంది సేమ్ నేమ్ తో అందుకే కావట్లేదు చూస్తే మురళి డైరెక్ట్ ఉంది అందుకు నాటే ప్రభావం ఇంకోటి చూద్దాం త్రిపుల్ ఎస్ అని ఇస్తున్నా ఓపిటి ఏమవుతుంది కాపీ అయిందా ఇప్పుడు నేను ఓపిటికి వెళ్ళాను అనుకో త్రిపుల్ ఎస్ అని ఉంటుంది ఇప్పుడు అంటే అంటే ఓపీటీకి వచ్చిన ఓపీటీ ఎల్ఎల్ కమాండ్ యూజ్ చేసిన లిస్ట్ చూపిస్తుంది ఒక్కసారి మళ్ళా చెప్పాను ఇప్పుడు నాకు మిస్ అయినా నాకు సిపి అని ఇచ్చాను అవును సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్ కాపీ చేశాను తర్వాత ఏంటంటే అక్కడికి వెళ్ళిందా లేదా చూడటం కోసం ఓపీటీకి వెళ్ళిపోయాను ఓకే చేంజ్ డైరెక్ట్ ఓపీటీ ఓకే ఓకే రైట్ 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 ఇప్పుడు ఏంటంటే సిపి అని ఇచ్చి ఈ ఏడబ్ల్యూస్ ఉంది చూడు ఇక్కడ ఓపీటీలో ఇది నేను రూట్ కి కాపీ చేయాలనుకుంటున్నా అక్కడ సిసిపి ఇచ్చినారు బ్రో సారీ ఓకే ఇక్కడ మనకు ఆంటింగ్ డైరెక్ట్గా ఏం వస్తుంది గుర్తు పెట్టుకొని డైరెక్ట్ గా కాపీ చేయాలన్నప్పుడు ఇలా వస్తుంది ఎర్రర్ అప్పుడు ఏం చేయాలంటే సిపి ఐఫోన్ ఆర్ అని ఇవ్వాలి ఆర్ అంటే రికర్సివ్లీ అండి ఏంటి బ్రో ఆర్ అంటే రికర్సివ్లీ ఓకే రికర్సివ్లీ ఓకే ఓకే 
ఇక్కడ ఆల్రెడీ సేమ్ ఫైల్ ఉందా ఓకే ఓకే సారీ అంటే సేమ్ లొకేషన్ లో చేస్తున్నాను రూట్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడు సిపి అయిపోయినారు ఏడబ్ల్యూస్ ఇచ్చి రూట్ ఇచ్చాను రూట్ కి అయిపోయింది కాపీ ఇప్పుడు నేను రూట్ కి వెళ్ళి చెక్ చేస్తాను ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను చూడు రూట్ లో సార్ డేట్ కమాండ్ ఇచ్చేస్తే ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వచ్చిందా ఇలా మనం సిపి కమాండ్ అని యూజ్ చేస్తాం డైరెక్ట్ ఇచ్చేసేటప్పుడు ఐఫోన్ ఆర్ అని ఇవ్వాలి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎంబి కమాండ్ ఎంబి కమాండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఏదైనా ఒక ఫైల్ ని డీనేమ్ చేయాలన్నా ఒక ఫైల్ ని మూవ్ చేయాలన్నా ఒక లొకేషన్ నుంచి ఇంకో లొకేషన్ కి ఎంబి కమాండ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వినయ్ ఫైల్ ఉంది ఎంబి కమాండ్ ఇచ్చి వినయ్ ని నరేష్ అని ఇస్తున్నా సేమ్ లొకేషన్ లో అంటే ఏమవుతుందంటే ఈ వినయ్ ఫైల్ ని నరేష్ ఫైల్ గా రీనేమ్ చేస్తుంది ఓకే ఎంబి అనేది టూ రీజన్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు టూ వేస్ లో ఒకటి ఏంటంటే రీనేమ్ కోసం ఒక రెండోది మూవ్ చేయడం కోసం ఫస్ట్ నేను ఏం చూపిస్తున్నాను రీనేమ్ రీనేమ్ ఎలా అవుతుంది అంటే సేమ్ లొకేషన్ లో అయితే రీనేమ్ అవుతుంది ఒకవేళ డిఫరెంట్ లొకేషన్ ఇస్తే కనుక మూవ్ అవుతుంది ఎంబి ఇచ్చాయి ఇప్పుడు ఒకసారి మనం చెక్ చేస్తే ఏమైంది నరేష్ అయిపోయిందా నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను ఈ నరేష్ ని మూవ్ చేస్తాను నరేష్ అని ఇచ్చి స్లాష్ ఓపిటీ కి ఇస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఒక ఓపిటీ రూట్ డైరెక్టర్ ఉన్న నరేష్ ని ఓపిటీ డైరెక్టర్ కి మూవ్ చేసేస్తుంది ఇప్పుడు చేశాను ఇప్పుడు నేను ఒకసారి ఇక్కడ ఎల్ఎల్ కమాండ్ ఇస్తే ఆ నరేష్ అనేది ఉండదు ఎందుకు మూవ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఓపిటీకి వెళ్తుంది నరేష్ ఓకే అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లం రైట్ ఏం చేస్తున్నాం అనేది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది ఎంవి కమాండ్ యొక్క యూస్ అది మరి సిపి ఇన్ఫర్మేషన్ చూడాలంటే ఎక్కడ చూడొచ్చు అంటే జస్ట్ క్యాట్ కమాండ్ ఇవ్వండి స్లాష్ సిటీసి లో స్లాష్ సిటీసి కాదు స్లాష్ క్రాస్ అని క్రాస్ అంటే ప్రాసెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఓకే దాంట్లో సిపి ఇన్ఫో ఒక ఫైల్ ఉంటుంది క్యాట్ కమాండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము కంటెంట్ చూడడం కోసం కదా అంటే ఈ ప్రాసెస్ లో సిపి ఇన్ఫో లో ఏముందో అది డిస్ప్లే ఇస్తుంది సిపి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతే అదే మెమరీ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడాలనుకో సేమ్ లొకేషన్ క్యాట్ క్రాస్ మెమ్ ఇన్ఫో ఎంటర్ కొడితే మనకి చూపిస్తుంది మెమరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకో ఏదైనా సరే నీకు మొత్తం టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కొంచెం టైప్ చేసి ట్యాబ్ కుడితే అయిపోతుంది లేదు కొంచెం నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను నేను ఎం అని ఇచ్చాను అనుకో ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఎమ్ తో ఉండేటి టూ టైమ్స్ ట్యాబ్ కొడితే ఎమ్ తో ఉండేటి వచ్చేస్తాయి ఒకే ఇప్పుడు ఎం ఓ అని ఇచ్చాను అనుకో ఎం ఓతో ఏం స్టార్ట్ ఏమి ఉండేది చూపిస్తుంది యూ అని ఇచ్చాను అనుకో ఫిల్అప్ అయిపోతుంది మౌంట్స్ అని ఇది ఏంటంటే ఫస్ట్ లోనే ఇలా ట్రై చేయకూడదు ఇలా ట్రై చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే మీరు మర్చిపోతారు బట్ ఏంటంటే ఇలా కూడా ఆప్షన్ ఉంటుంది ఓకే ఎనీ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి విండోస్ లో అనుకో రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి డైరెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం రైట్ అదే లైనెక్స్ లో అయితే ఎలా అని చూద్దాం లైనెక్స్ లో అయితే ఎంకేడిఆర్ చేస్తాం అంటే ఏమవుతుంది సురేష్ అని డైరెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది మనం పైన చేసినాం కదా బ్రో ఓపీటీ ఇంకా ఏడబ్ల్యూస్ అనే రెండో డైరెక్టరీస్ కాపీ కదా మూవ్ కదా సో ఆల్రెడీ ఆ డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయా మనకి ఆల్రెడీ ఓపీటీ లో ఉన్నాయి కదా ఏడబ్ల్యూస్ అనేది అక్కడ నుంచి ఇక్కడ మూవ్ చేసాం కదా అవును బ్రో ఇప్పుడు ఎట్లా క్రియేట్ చేసిన మరి అవి మనం అవి డిఫాల్ట్ ఉంటాయి కొన్ని ఓకే ఓకే అదే అంటే విండోస్ వచ్చినప్పుడు సి డ్రైవ్ ఇవన్నీ డౌన్లోడ్స్ డెస్క్ టాప్ ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ వస్తాయి కదా అవును అలాగే కొంచెం డిఫాల్ట్ గా మనం ఏడు 
ఎస్ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే సర్వర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అని డిఫాల్ట్ గా ఉంది ఓపిటీ ఓకే 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 సరే ఓకేనా ఎంకేడిఆర్ సురేష్ సురేష్ అని ఇప్పుడు నీకు ఎలా మళ్ళీ ఓకే ఫైన్ నువ్వు చెప్పేది కరెక్ట్ ఇది డైరెక్ట్ తిన ఫైల్ ఎలా కనుక్కుంటావు అంటే ఫస్ట్ లో చూసామా డి అంటే డైరెక్ట్ అని ఐఫోన్ అంటే ఫైల్ అని ఓకే డి అంటే డైరెక్ట్ ఐఫోన్ అంటే ఫైల్ అని ఓకే ఇప్పుడు నేను సునీల్ లోపల శివ శివ లోపల ముని ఇలా సబ్ డైరెక్టరీస్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా బేసిక్ గా సునీల్ డైరెక్టరీ ఉందా అంటే లేదు కరెక్ట్ లేదు సునీల్ లోపల శివ ఉందంటే లేదు ముని ఉందంటే లేదు ఇప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది చూద్దాట్ క్రియేట్ డైరెక్టరీ ఒకవేళ క్రియేట్ చేయాలంటే ఐఫోన్ పి అని ఇవ్వాలి పేరెంట్ డైరెక్టరీ అని ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే సబ్ డైరెక్టరీ మెయిన్ డైరెక్టరీ అని సబ్ డైరెక్టరీ లేకపోయినా ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ చేసేసుకుంటుంది అప్పుడు దీంట్లో మెయిన్ డైరెక్టర్ ఏదైతే మరి మెయిన్ ఫస్ట్ ఏదైతే సునీల్ అయితే సునీల్ సునీల్ తర్వాత శివ శివ ముని ముని ఇలా మనకు క్రియేట్ అవుతుంది సబ్ డైరెక్టర్స్ ఇది సింపుల్ కమాండ్ బట్ మనకు గుర్తుండాలి డైరెక్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి సింగిల్ డైరెక్ట్ అయితే ఎలా అని ఓకే ఓకే ఒక ఫైల్ ని కానీ డైరెక్ట్ కానీ ఎలా రిమూవ్ చేయాలి అని చూద్దాం ఓకే ఓకే బ్రో సో దానికోసం ఏంటంటే నేను ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఎస్ఎస్ అనే ఫైల్ ను రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నా ఆర్ఎం ఇస్తున్నాను ఎస్ఎస్ఎస్ అని ఇస్తున్నా ఎంటర్ కొట్టినప్పుడు ఇక్కడ ఎస్ఆర్ నో ఆప్షన్ అడుగుతుంది ఇక్కడ ఎస్ ఇస్తే ఏమవుతుంది అంటే డిలీట్ అయిపోతుంది ఎస్ అని ఇచ్చాను అనుకో డిలీట్ అయిపోతుంది ఒకసారి చూడు కానీ ఎవ్రీ టైమ్ ఇలా ఒక ఫైల్ డిలీట్ చేసేప్పుడు ఎస్ఆర్ నో అడగడం ఇట్ ఇస్ అన్నెసరి కదా సో అలా కాకుండా ఆర్ఎం మైనస్ ఎఫ్ అని ఇవ్వాలి ఇచ్చి మురళి అని ఇస్తున్నా ఐఫోన్ ఎఫ్ అంటే ఫోర్స్ ఫుల్ గా డిలీట్ చేయమని ఓకే ఓకే ఇప్పుడు అడగదు మనకి ఇప్పుడు ఎల్ఎల్ కమాన్ కొడితే మురళి ఫైల్ ఉండదు ఓకే మనం ఒకసారి డిలీట్ చేసి మళ్ళీ రిట్రీవ్ చేసుకోలేము బ్రో రికౌంట్ రిట్రీవ్ ఓకే ఓకే ఫైన్ ఓకే బ్రో యా ఇలా మనం ఫోర్స్ ఫుల్ గా డిలీట్ చేసేయొచ్చు ఓకే అదే ఇప్పుడు సురేష్ ఫైల్ ని డిలీట్ చేయాలి అనుకుంటాను డైరెక్ట్ ని హ్మ్ ఆర్ఎం మైనస్ ఎఫ్ ఇచ్చాను సురేష్ అని ఇచ్చాను హ్మ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది కెనాట్ రిమూవ్ డైరెక్టరీ డైరెక్టరీ మనం రిమూవ్ చేయాలంటే ఆర్ఎం మైనస్ ఆర్ఎఫ్ అని ఇవ్వాలి ఆర్ అంటే ఏంటి ఇంత ముందు చెప్పాను రికర్సివ్లీ ఓకే ఇప్పుడు ఏమైంది డిలీట్ అయిపోయింది రికర్సివ్లీ దేనికన్నారు బ్రో ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి రికర్సివ్ అంటే ఏంటంటే డైరెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు రికర్సివ్ అనేది యూజ్ చేయాల్సింది వస్తుంది సబ్ డైరెక్టరీస్ కానీ డిలీట్ చేసేటప్పుడు కానీ ఇలాంటప్పుడు ఐఫోన్ ఆర్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం ఓకే ఇప్పుడు సీపీ ఐఫోన్ ఆర్ ఇస్తాము ఐఫోన్ ఆర్ అంటే రికర్సివ్ గా పంపించేయని డైరెక్ట్ ఓకే సో డిలీట్ కి కూడా ఐఫోన్ ఆర్ ఏది డైరెక్ట్ డిలీట్ చేయాలంటే ఐఫోన్ ఆర్ ఇవ్వాలి ఒకవేళ గుర్తు పెట్టుకోండి ఆర్ ఎం అనే సార్ ఎఫ్ ఇచ్చి ఒకవేళ ఎస్యూ తో ఏమన్నా ఉండి డిలీట్ అవ్వాలంటే స్టార్ అని ఇస్తే ఎస్యూ తో స్టార్ట్ అయ్యేటన్ని డిలీట్ అయిపోతాయి ఇలాంటివి వాడేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త ఉండాలి ఇది ఆర్ ఎం కమాండ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ లేదు బ్రో ఓకే ఇవి చిన్నగానే అనిపించవచ్చు బట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఓకే బ్రో సాఫ్ట్ లింక్ అండ్ హార్డ్ లింక్ అంటే ఏం చూద్దాం ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మనం లైనెక్స్ లో చూసినట్టయితే సారీ విండోస్ లో మనం ఇక్కడ గూగుల్ ఫోన్ చూస్తున్నాం బాయ్ రైట్ క్లిక్ ఇవ్వు ప్రాపర్టీస్ కి వెళ్ళి డీటెయిల్స్ కెళ్తే దాని యొక్క సైజ్ ఎంత ఉంది టూ ట్వంటీ టూ కేబీ టూ పాయింట్ ఓ టూ కేబీ బేసిక్ గా గూగుల్ క్రోమ్ సైజ్ అంతేనా ఉంటుందా లేదు ఇంకెక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ చూస్తే షార్ట్ కట్ అని ఉంది అంటే ఏంటంటే దీని యొక్క మెయిన్ ఫోల్డర్ డిఫరెంట్ లొకేషన్ లో ఉంటుంది ఓకే మెయిన్ ఫోల్డర్ ఇక్కడ ఉంది సి డ్రైవ్ లో సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో ఇక్కడ ఉంది కానీ దాని యొక్క దాని యొక్క షార్ట్ కట్ పాత్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది అలానే లైన్ ఎక్స్ఫ్లూడ్ కి ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది చూద్దాం 
फस्ट मेन फैल फस्ट सुनील का गूगुल क्रोम मन फैल सैजल सैजी सो मन शार्ट क्रियो विच सैज सो मन इन एम 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 अने फोलडर मन क्रियेटरी फैल ओके क्रियेटा सो दिन सैज फारे थ्री उदाफ्ट क्रियेट मन एरिया गूगल क्रोम प्रोग्राम फैलो गूगल क्रोम उूगल फैलना 
ఒకవేళ ఫైల్ డిలీట్ చేస్తే సాఫ్ట్ లింక్ అలా దెట్ ఈస్ నో యూజ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే హార్డ్ లింక్ అంటే చూద్దాం హార్డ్ లింక్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి హార్డ్ లింక్ మనం క్రియేట్ చేయాలంటే జస్ట్ ఎల్ఎన్ కమాండ్ ఇచ్చి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా ప్రాజెక్ట్ ఉంది ఓకే జావా ప్రాజెక్ట్ ని డేవ్ ప్రాజెక్ట్ అని ఇస్తాను ఎగ్జాంపుల్ జావా ప్రాజెక్ట్ ని డేవ్ ప్రాజెక్ట్ అని ఇస్తున్నా ఇక్కడ ఏం వస్తుంది చూడండి హార్డ్ లింక్ నాట్ అలౌడ్ ఫర్ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్స్ అలౌ చేయాలి అంటే ఏంటంటే హార్డ్ లింక్ అనేది డైరెక్టర్స్ కి మనం క్రియేట్ చేయాలి ఓన్లీ ఫైల్ కి మాత్రమే క్రియేట్ చేయొచ్చు ఓకే 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 ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే ఎల్ఎన్ ఇచ్చి ఎంఎన్ఎం కె ఇంకొక హార్డ్ లింక్ ఇస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను ఎస్ఎస్ఎస్ అని ఇస్తున్నా ఓకే ఇక ఎంఎం కి ఎస్ఎస్ఎస్ అనే హార్డ్ లింక్ క్రియేట్ చేశాను హార్డ్ లింక్ మెయిన్ ఫైల్ అక్కడ సైజ్ అనే సేమ్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ నువ్వు ఒకవేళ ఏదైనా ఎంఎం లో యాడ్ చేసాం అనుకో ఈ ఎస్ఎస్ఎస్ లో రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఎంఎం లో ఏంటంటే ఐ మురళి అని ఇస్తాను ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సేవ్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు ఎంఎం లో చూస్తే అలా మురళి ఉందా సేమ్ థింగ్ ఎస్ఎస్ఎస్ లో చూస్తాను అంటే రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది డేటా అనేది ఓకే ఫైన్ ఓకే యా నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఓకే ఓకే ఫైన్ ఇక్కడ ఏంది హార్డ్ లింక్ అని క్రియేట్ చేయలేం మరి ఓకే మురళి ఇక్కడ అన్నావు మనం ఎలా కనుక్కోవాలి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే ఒక ఫైల్ ఉన్నట్టు నేను కనుక్కున్నాను ఒకవేళ కొత్త అనుకో నేను ఎలా కనుక్కోవాలంటే ఐనో నెంబర్ ధరకు కనుక్కోవచ్చు ఎల్ఎస్ ఎఫ్ ఎల్ఐని ఐ కంటే ఐనో నెంబర్ ప్రతి ఫైల్ డైరెక్ట్ కి ఐనో నెంబర్ అని డిస్ప్లే చేస్తుంది ఏం నెంబర్ అది ఐనోడు ఐనో నెంబర్ ఐనో ఓకే ఇక్కడ ఐనో నెంబర్ లో ఒకసారి మనం చూస్తే ఈ రెండింటి ఫైల్ యొక్క సైజ్ ఐనో నెంబర్ సేమ్ ఉంటుంది ఎందుకు ఈ హార్డ్ లింక్ కాబట్టి అదే సాఫ్ట్ లింక్ చూసుకుంటే ఐనో నెంబర్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది హార్డ్ లింక్ మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఐనో నెంబర్ చెక్ చేసుకుని చేసుకోవచ్చు ఓకే ఈ ఐనో నెంబర్ లో ఏదైనా ఒరిజినల్ ఫైల్ ఇప్పుడు ఎంఎం డిలీట్ చేసిన సరే ఎస్ఎస్ఎస్ అనేది వర్క్ అవుతుంది ఎందుకంటే సేమ్ డేటా ఉంటుంది అండ్ ఏది ఒరిజినల్ డేటా అంటే ఫస్ట్ ఫైల్ ఫైల్ కానీ డైరెక్ట్ ఫస్ట్ ఫైల్ ఏది అనేది మనం కనుక్కోలేము ఎందుకంటే నువ్వు సేమ్ డేటా వస్తుంది సేమ్ డేట్ సేమ్ టైమ్ వస్తుంది ఇంకోటి క్రియేట్ చేసిన సేమ్ డేట్ సేమ్ టైమ్ వస్తుంది ఓకే అండర్స్టాండ్ రైట్ ఇది సాఫ్ట్ లింక్ హార్డ్ లింక్ ఐనో నెంబర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ లెవెల్ what is mm-hmm. soft link and hard link what is the difference between soft link and hard link okay what is i know okay. number okay naku ipur soft link ante shortcut anukuntunnam hard link ante asal enduku use chestam bro mari vena hard link enduku use chestam ante just copy laga work ay vidhanga cheskunta basically ekku use cheyamu but manaku linux commands lo unnai kabatti manu telusukovali okay okay hard link kudike very sorry soft link kudike very rare ga use chestunta అండ్ ఇక్కడ అడిగే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఏంటంటే కెన్ వి క్లియర్ దట్ డైరెక్ట్లీ ఫర్ యూజింగ్ సారీ హార్డ్ లింక్ యూజ్ చేసుకుని డైరెక్ట్లీ హార్డ్ లింక్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అని అడుగుతారు ఓకే క్రియేట్ చేయలేము డైరెక్ట్లీ గుర్తు పెట్టుకోండి హార్డ్ లింక్ అనేది ఓకే బ్రో నెక్స్ట్ ఐనో నెంబర్ అంటే చూసాం కరెక్ట్ తర్వాత ఉంది హెడ్ కమాండ్ హెడ్ కమాండ్ టేల్ కమాండ్ ఏంటంటే చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ ఎంఎం ఫైల్ ఉంది హెడ్ ఎంఎం అని ఇస్తున్నా ఏమవుతుందంటే ఈ ఫైల్ లో ఉన్న టాప్ టెన్ లైన్స్ అనేది డిస్ప్లే ఇస్తుంది ఓకే ఓకే టాప్ ఓకే టెన్ బ్రో డిఫాల్ట్ డిఫాల్ట్ టెన్ లైన్స్ ఒకవేళ లేదు నాకు కస్టమైజ్ కావాలనుకో ఐఫన్ ఎన్ ఐవ్ అని ఇస్తున్నా ఐఫన్ ఎన్ అంటే నెంబర్ అని 
ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ డిస్ప్లే చేయమని టాప్ ఫైవ్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది ఒకవేళ ఇక్కడ ఫైవ్ లో ఎక్కడన్నా స్పేస్ ఉన్నా సరే అంటే లైక్ ఒక లైన్ ఉన్నా సరే అది కౌంట్ గా తీసుకుంటుంది ఇలా నేను చేస్తున్నాను కదా హెడ్ అని ఇక్కడ ఐఫోన్ ఎన్ని ఇచ్చే బదులు కుడికే జస్ట్ డైరెక్ట్ ఐఫోన్ ఫైవ్ అని ఇచ్చేయచ్చు అలానే వర్క్ అవుతుంది ఇలానే ఫైవ్ లైన్స్ అని డిస్ప్లే ఇస్తుంది ఓకే తర్వాత హండ్రెడ్ లైన్స్ ఉంటాయి బ్రో హండ్రెడ్ ఐఫోన్ హండ్రెడ్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను థౌజండ్ అయితే థౌజండ్ ఓకే 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 కానీ డిఫాల్ట్ మనం ఏం నెంబర్ ఇయ్యకపోతే 10 చూపిస్తుంది 10 చూపిస్తుంది yes ఓకే ఓకే సేమ్ టైల్ కమాండ్ టైల్ కమాండ్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం అంటే కింద నుంచి కింద నుంచి 10 లైన్స్ డిస్ప్లే చేయడం కోసం ఓకే ఓకే మేజర్ గా ఇది యూస్ చేస్తాం టైల్ కమాండ్ మనం టైల్ కమాండ్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం అంటే కింద నుంచి 10 లైన్స్ చూసా లేదు నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా నంబర్స్ కావాలంటే ఐఫోన్ 5 అని ఇస్తే కింద నుంచి 5 మార్క్ లో డిస్ప్లే చేస్తుంది ఓకే టైల్ కమాండ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే ఎక్కువ ఒక అప్లికేషన్ రన్ చేసిన తర్వాత అప్లికేషన్ రన్ అవ్వట్లేదు అప్పుడు లాక్ చూడాలనుకుంటే టైల్ ఐఫోన్ హండ్రెడ్ అని ఇస్తే హండ్రెడ్ కింద నుంచి హండ్రెడ్ లైన్స్ చూపిస్తుంది ఓకే ఒకవేళ అప్లికేషన్ రన్ అవుతున్నప్పుడు రన్నింగ్ టైమ్ యొక్క లాక్స్ కానీ ఏదైనా చూడాలనుకుంటే ఐఫోన్ ఎఫ్ అని ఇస్తాం ఐఫోన్ ఎఫ్ ఇస్తే ఏమవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అప్లికేషన్ డెప్లై చేసినప్పుడు ఓకే లాక్స్ అనేది జనరేట్ అవుతాయి కదా అంటే ఆ లాక్స్ అని చూపించుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది మనకి అండర్స్టాండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒక యూజర్ క్రియేట్ ఎలా చేయాలి డిలీట్ ఎలా చేయాలి చూద్దాం ఓకే బిఫోర్ ఇది యూజర్ క్రియేట్ డిలీట్ చేసే ముందు నీకు డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయి దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సిడి స్లాష్ అని ఇస్తున్నా ఇచ్చి ఇవి డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీస్ ఉంటాయి బిన్ అంటే బైనరీస్ ఉంటాయి ఓకే బూట్ అంటే బూట్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ అనేటు ఉంటాయి డెవ్ అంటే డివైస్ ఫైల్స్ అనేటు ఉంటాయి ఈటీసీ అంటే ఏంటంటే కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ డిక్లేర్ చేయాలనుకుంటే హోమ్ అంటే ఏంటంటే ఈ హోమ్ లో మనకి మనం ఏమేమి యూజర్స్ ఉన్నాయని తెలిసిపోతుంది డిఫాల్ట్ యూసీ టూ ఉంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే లిబ్ లిబ్ అనేది లైబ్రరీస్ లిబ్ సిక్స్టీ ఫోర్ అనేది సిక్స్టీ ఫోర్ లైబ్రరీస్ అనేట్టు ఉంటాయి లోకల్ అనేది లోకల్ గా ఏదైనా డిక్లేర్ చేసుకోవాలంటే మీడియా అనేది మీడియా మీడియబుల్ ఫైల్స్ ఏమైనా డిక్లేర్ చేయాలనుకుంటే ఎంఎన్టీ అంటే ఏంటంటే మౌంట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఓపీటీ అనేది ఏంటంటే ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే ఓపీటీ అనేది మేజర్ గా యూజ్ చేసుకుంటాం ప్రాసెస్ అంటే ప్రాసెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ సిపియూ మెమరీ ఇలాంటివి ఏమన్నా చెక్ చేయాలంటే ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి రూట్ అనేది డిఫాల్ట్ గా రూట్ డైరెక్ట్ అనేది ఉంటుంది ఓకే రన్ అనేది అవసరం లేదు ఎస్బిన్ అంటే సిస్టమ్ బైనరీస్ అని ఎస్ఆర్వి గుడికి సర్వీసెస్ ఏదన్నా ఎస్ఆర్వి అనేది జస్ట్ వన్ సెకండ్ అది ఎస్ఆర్వి గుడికి మనం యూజ్ చేయము ఫైనాక్స్ డిఫాల్ట్ డైరెక్ట్ సెర్చ్ చేయాలి కనబడుతుంది ఇక్కడ ఎస్ఆర్ అంటే సర్వీస్ డేటా టెంప్ అంటే టెంపరీ ఫైల్స్ యూజర్ అంటే యూజర్ ప్రోగ్రామ్స్ వ్యార్ అంటే వేరియబుల్స్ రూట్ అంటే రూట్ యూజర్ డైరెక్ట్ ప్రాస్ అంటే ప్రాస్ ఇలా మనకు అన్ని అనేటివి ఉంటాయి మనం దీంట్లో మనం మేజర్ గా యాజ్ అ డెవాప్ ఇంజన్ మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసేది ఏంటంటే హోమ్ డైరెక్ట్ చెక్ చేసుకుంటాయి ఎప్పుడన్నా ఓపీటీ ఓకే టెంప్ ఎప్పుడన్నా టెంపరీ ఫైల్స్ స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇవి మేజర్ గా మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసుకుంటాం వ్యార్ అనేది జంకిన్స్ వచ్చినప్పుడు యూజ్ చేసుకుంటాం ఓకే ఇందాక చేసింది ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది అది డైరెక్టర్ కాదా మనం క్రియేట్ చేసిన అది ఓపీటీ లో ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంటుంది ఓకే ఓపీటీ లో ఓపీటీ కూడా ఒక డైరెక్టరే కదా మనం క్రియేట్ డైరెక్టర్ డిఫాల్ట్ డైరెక్టర్ yes ఇక్కడ ఏందంటే స్లాష్ వచ్చేప్పుడు డిఫాల్ట్ ఇవి వేరు డివైజెస్ లెవెల్ లో ఓకే ఆ డైరెక్టరీస్ వేరు ఇవి వేరు అవును ఓకే ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏవైనా సరే డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీస్ ఉంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓపీటీ అని ఇచ్చాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓపీటీ అని ఇస్తున్నా స్లాష్ అని ముందు ఇవ్వకపోతే డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీస్ కి ఇలా వస్తుంది నో సచ్ ఫైల్ డైరెక్టరీ అని 
చూపిస్తుంది ఒక యూనిక్ ఐడి జనరేట్ అవుతుంది జి ఐడి అంటే గ్రూప్ ఐడి ఈ గ్రూప్స్ లో ఏ యూజర్ కి ఏ గ్రూప్స్ ఉన్నది చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేస్తే డిఫాల్ట్ గా గ్రూప్ కి క్రియేట్ అవుతుంది So, groups is equal to 1001 ఉంటుంది ఈ పాస్ డబ్ల్యూడిలో మనం క్రియేట్ చేసిన యూజర్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ మర్చిపోండి ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ గా ఉంటాయి ఓకే ఇక మనం ఏం క్రియేట్ చేసామో అవి ఇక్కడ స్టోర్ అయితే నెక్స్ట్ ఏంటంటే హోమ్ డైరెక్టరీకి వెళ్ళినా అక్కడ కూడా ఉంటాయి చెప్పాను కదా ఏమేమి యూజర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఉంటాయి ఒకవేళ యూజర్ డిలీట్ చేయాలంటే యూజర్ డిల్ ఐఫోన్ ఆర్ ఇచ్చేసి యూజర్ టూ అని ఇస్తున్నా అంటే ఏమవుతుంది కాబట్టి చూస్తాం గ్రూప్ యాడ్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ గ్రూప్ నేమ్ ఇస్తున్నా అంటే గ్రూప్ వన్ అని ఇస్తున్నా చేసిన తర్వాత గ్రూప్ క్రియేట్ అయింది మేబీ మీకు డౌట్ మీకు రావచ్చు ఐడి కమాండ్ యూజ్ చేసి గ్రూప్ చెక్ చేద్దామని ఈ ఐడి అనేది ఓన్లీ యూజర్స్ మాత్రమే నాట్ గ్రూప్ షేర్ అయిన తర్వాత అంటే క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఈటీసీకి వెళ్ళి ఓకే గ్రూప్ అనే ఒక ఫైల్ ఉంటుంది సిడి కాదు క్యాట్ కమాండ్ ఓకే గ్రూప్ అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ చూపిస్తుంది గ్రూప్ ఇంత ముందు మనం యూజర్ డిలీట్ చేస్తే యూజర్ డిలీట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా గ్రూప్ డిలీట్ అయిపోతుంది డిఫాల్ట్ క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు గ్రూప్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది 
గ్రూప్ అనేది ఉంది ఎక్కడ ఉంటుంది లొకేషన్ ETC గ్రూప్ లో ETC గ్రూప్ యా నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఏంటంటే యూజర్ సారీ గ్రూప్ ఇంకో క్రియేట్ చేస్తున్నాను ప్యాడ్ గ్రూప్ టోన్ ఇస్తున్నా గ్రూప్ ప్యాడ్ గ్రూప్ టోన్ ఇస్తున్నా అంటే ఏమవుతుంది చెప్పండి ఇప్పుడు గ్రూప్ టూ లో గ్రూప్ యాడ్ అవుతుంది గ్రూప్ టూ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఓకే 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 ఇప్పుడు ఏంటంటే ఓకే బ్రో మీరు గ్రూప్ క్రియేట్ చేశారు గ్రూప్ ని డిలీట్ చేయొచ్చు అంటే ఎస్ వీ క్యాన్ గ్రూప్ డిలీట్ కెన్ మైనస్ ఆర్ ఇక్కడ అవసరం లేదు అన్నమాట గ్రూప్ టూ అని ఇచ్చి ఇప్పుడు డిలీట్ అవుతుంది ఇప్పుడు చెక్ చేస్తున్నా క్యాట్ అని ఇచ్చి ఏమైంది గ్రూప్ టూ డిలీట్ అయింది ఇలా మనం డిలీట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఓకే బ్రో ఇట్ ఈస్ ఫైన్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేశారు యూజర్ క్రియేట్ చేశారు నాకు ఒక గ్రూప్ ఉంది గ్రూప్ లో యూజర్ ని యాడ్ చేయొచ్చా అంటే ఎస్ వీ క్యాన్ ఎలా అంటే యూజర్ మో ఐఫన్ ఏ ఐఫన్ క్యాపిటల్ జి గ్రూప్ నేమ్ గ్రూప్ నేమ్ ఏంటి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ వన్ యూజర్ నేమ్ ఏంటి యూజర్ వన్ ఇప్పుడు ఎంటర్ కొట్టాను ఏమైంది ఈ యూజర్ మోడ్ అని ఇచ్చి ఐఫన్ ఏ ఐఫన్ జి ఇచ్చి గ్రూప్ నేమ్ యూజర్ నేమ్ ఇస్తే ఈ యూజర్ అనేది గ్రూప్ లో యాడ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఎలా కనుక్కోవాలంటే ఐడి కమాండ్ ఇచ్చి యూజర్ వన్ అని ఇచ్చాను అనుకో ఇది గ్రూప్ లో తెలిసిపోతుంది ఒక్క నిమిషం బ్రో ఈటీసీ అనేది మీరు ఇచ్చారా ఈటీసీ డిఫాల్ట్ లొకేషన్ అది డిఫాల్ట్ లో స్టోర్ అవుతుంది గ్రూప్ కానీ పాల్ డబుల్ డి కానీ గ్రూప్స్ అనేది గ్రూప్ గ్రూప్ అనేది గ్రూప్స్ ఏమైనా క్రియేట్ అయితే అక్కడ స్టోర్ అయిపోతాయి ఓకే ఓకే ఇక్కడ ఒకసారి మనం చూసినా తెలిసిపోతుంది యూజర్ వన్ అనేది ఈ గ్రూప్ యాడ్ అయిపోయిందని ఇక్కడ ఇవన్నీ కమెంట్స్ రన్ చేసాం కదా బేసిక్ గా రియల్ టైమ్ లో ఇచ్చాయి రియల్ టైమ్ లో ఏంటంటే మాన్యువల్ గా యూజర్ క్రియేట్ చేయ ఎవ్రీథింగ్ మనం పోయేది ఎల్డాప్ ద్వారా వెళ్ళిపోతాం ఎల్డాప్ అంటే బ్రో ఎల్డాప్ అంటే లైట్ వెయిట్ డైరెక్ట్ యాక్సెస్ ప్రోటోకాల్ ఏంటి బ్రో లైట్ వెయిట్ డైరెక్ట్ యాక్సెస్ ప్రోటోకాల్ ఓకే ఓకే ఫర్ ఇంటర్వ్యూ లెవెల్ యూ నీడ్ టు నో బట్ రియల్ టైమ్ మనము ఎల్డాప్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం ఓకే ఎల్డాప్ అంటే ఏంటంటే ఒక అథెంటికేషన్ లాగా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఎగ్జాంపుల్ నీ యొక్క రోల్ ని బట్టి నీ యూజర్ ని ఆ గ్రూప్ పర్టికులర్ గ్రూప్ ఈ ఎల్డాప్ లో ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రూప్ ని గ్రూప్ వన్ అని క్రియేట్ చేస్తారు లైనెక్స్ అడ్మిన్ టీమ్ దాని లోపల ఓకే వినయ్ అని నిన్ను యాడ్ చేశాను ఈ గ్రూప్ కి ఏ యాక్సిస్ ఉంటుందో ఆ యాక్సిస్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతాయి వినయ్ కి నీ ఫుల్ పర్మిషన్ సా ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్ సా అనేది చూపిస్తాను చూసుకుంటారు మనకు సంబంధం ఇంటర్వ్యూంటే ఏ ప్రాసెస్ ఎంత వరకు ఎంత యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాను చూడడం కోసం పిఐడి అంటే ప్రాసెస్ ఐడి అని ఏ యూజర్ మీద రన్ అవుతుంది ఎంత సిపి యూటిలైజేషన్ ఎంత మెమరీ యూటిలైజేషన్ ఎంత టైమ్ ఏ కమాండ్ యూజ్ చేసుకుంటుంది అనేది చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఇది ఎక్కువ ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఒకవేళ ఎక్కువ సిపి యూటిలైజేషన్ యూజ్ చేసుకుంటుంది ఏది యూజ్ చేసుకుని చెక్ చేసుకోవడం కోసం చేస్తాం టాప్ కమాండ్ దాని నుంచి అడ్జస్ట్ కావాలంటే కంట్రోల్ జడ్జ్ కొట్టేయండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫ్రీ కమాండ్ ఫ్రీ కమాండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మెమరీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ చూడడం కోసం మనం క్యాట్ ప్రాస్ మేము ఇన్ఫో అయినా చూడొచ్చు లేకపోతే ఇలా అయినా చూడొచ్చు బట్ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఫ్రీ కమాండ్ అనేది నీకు అర్థం కాలేదు ఇక్కడ నెంబర్స్ ఉంది అండర్స్టాండబుల్ కదా హ్యూమన్ రెడ్గల్ ఫార్మెట్ లో కావాలంటే ఫ్రీ ఐఫోన్ హెచ్ అని ఇప్పుడు మనకు హ్యూమన్ రెడ్వల్ ఫార్మెట్ లో కనబడుతుంది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫైల్ పర్మిషన్ అండ్ ఓనర్షిప్ అంటే చూద్దాం ఇప్పుడు దానికి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా లేదు బ్రో 
ఫైల్ పర్మిషన్ అండ్ ఓనర్స్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే దీన్ని కాపీ చేసుకుంటా ఓకే కాపీ ఎట్లా చేస్తున్నా కంట్రోల్ సీన్ ఒకటి కాపీ కంట్రోల్ సీన్ కంట్రోల్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏంటి ఐఫోన్ అంటే ఏమని చెప్పాను ఫైల్ అని చెప్పాను ఒకవేళ డి ఉంటే డైరెక్ట్ ఎల్ ఉంటే సాఫ్ట్ లింక్ అని తర్వాత ఇక్కడ త్రీ త్రీ గా డివర్ట్ చేయాలి త్రీ త్రీ గా డివర్ట్ చేయాలి ఓకే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏంటంటే యూజర్ గానీ ఓనర్ గానీ సెకండ్ ఏంటంటే గ్రూప్ థర్డ్ వన్ ఏంటంటే అదర్స్ ఓకే ఈ రెండు అనేది లీవ్ ఇట్ వదిలేండి దీని గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు తర్వాత ఫస్ట్ ఇది ఏంటంటే యూజర్ తర్వాత ఏంటంటే గ్రూప్ ఓకే ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది ఫైల్ నేమ్ డైరెక్ట్ నేమ్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ రూట్ తర్వాత ఏంటి ఫస్ట్ రూట్ యూజర్ రూట్ ఇది గ్రూప్ రూట్ ఇది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అనేది సైజ్ ఓకే ఫైల్ యొక్క సైజ్ ఇది ఏమంటుంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సింది ఆర్ అంటే రీడ్ అని దాని వాల్యూ ఫోర్ కాన్స్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకుని నెంబర్స్ ఓకే డబ్ల్యూ ఈస్ కొంటూ రైట్ రైట్ ఓకే దాని వాల్యూ టూ ఓకే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఓకే దాని వాల్యూ వన్ ఓకే రీడ్ వాల్యూ ఫోర్ రైట్ వాల్యూ టూ ఎగ్జిక్యూటివ్ వాల్యూ వన్ ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకవేళ ఇక్కడ పర్మిషన్ చేంజ్ చేయాలి బేసిక్ గా యూజర్ గానీ ఓనర్ గానీ ఏముంది ఇక్కడ పర్మిషన్స్ రీడ్ రైట్ రీడ్ రైట్ అంటే ఎంత రీడ్ వాల్యూ ఎంత ఫోర్ రైట్ వాల్యూ ఎంత టూ అంటే సిక్స్ అని నువ్వు చేంజ్ చేయాలంటే సిహెచ్ మోడ్ అని యూజ్ చేయాలి సిహెచ్ మోడ్ అంటే చేంజ్ మోడ్ అని ఇప్పుడు నేను ఏమిస్తున్నాను సిక్స్ ఫోర్ ఫోర్ దీని మీనింగ్ ఏంటి ఫస్ట్ సిక్స్ అనేది రీడ్ రైట్ తర్వాత ఏంటి ఫోర్ ఏంటి ఓన్లీ రీడ్ కదా తర్వాత ఫోర్ ఏంటి ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ రీడ్ ఇలా ఓకే పిహెచ్ మూడ్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటా సిక్స్ డబల్ ఫోర్ అని ఇచ్చిన తర్వాత ఎంఎంఎం అని ఇస్తున్నా అంటే ఏమవుతుంది పర్మిషన్ చేంజ్ అవుతుంది ఈ ఫైల్ కి నేను డిఫాల్ట్ గా సిక్స్ ఫోర్ ఫోర్ ఉంది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే సెవెన్ ఫోర్ ఫోర్ అని ఇస్తున్నా ఎగ్జాంపుల్ రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఒకసారి మనం చూసినట్టయితే ఏం డిఫరెన్స్ వచ్చింది చెప్పవా దీనికి దీనికి ఏం డిఫరెన్స్ వచ్చింది ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అనేది యాడ్ అయింది ఇలా మనం మల్టిపుల్ గా పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలంటే ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు నేను సునీల్ లోపల వెళ్తున్నాను సునీల్ లోపల ఉందా ఫైల్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే సేమ్ సునీల్ కి చేంజ్ చేస్తాను సునీల్ అని ఇస్తున్నాను ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక్కసారి చూడు రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉంది రీడ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉంది రీడ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉంది కానీ ఇక్కడ సెవెన్ డబల్ ఫోర్ ఇస్తే ఏమవుతుంది రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ రీడ్ రీడ్ అని వస్తుంది ఎల్ఎల్ కన్నా ఒకసారి మనం చూస్తే ఏమైంది ఓన్లీ రీడ్ ఒకటి వచ్చింది ఇప్పుడు సేమ్ ఉంది గ్రూప్స్ కి రీడ్ మాత్రమే ఉంది ఓకే ఓకే ఒకసారి నేను సునీల్ లోపలికి వెళ్ళాను అనుకో ఇక్కడ చేంజెస్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వవు ఒకవేళ సబ్ డైరెక్టరీస్ కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలంటే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే అంటే వన్ సెకండ్ బ్రో ఐఫోన్ పి ఇవ్వాలి ఐఫోన్ ఆర్ ఇవ్వాలి ఒక్కసారి చెక్ చేస్తున్నాను చెప్తాను దాని మీనింగ్ ఏంటి అనేది సెవెన్ డబల్ ఫోర్ ఐఫోన్ క్యాపిటల్ ఆర్ 
capital r okay bro recursive ane r ante recursive mm -hmm. ipo nen sunil lokal ki elan anko same permissions untai chuste oh okay okay no oh, tab dari full ki effect avu anta ipo r ane isthan okay bro mm -hmm. ee concept artham ida very important to frequently use chestam real time lo na okay sure bro oh. artham ga apta adagandi replay repeat chestam ledi ardham ayindi okay okay నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ రూట్ ఉంది రూట్ ఉంది రైట్ ఇది ఫస్ట్ ఏమని చెప్పాను యూజర్ అన్నాను తర్వాత ఏం చెప్పాను రూట్ అన్నా ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఓనర్షిప్ చేంజ్ చేయాలనుకో దీని ఓనర్షిప్ అంత సిహెచ్ ఓన్ అని యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యొక్క ఎంఎం ఫైల్ కి ఈ యూజర్ ని యూజర్ వన్ గా చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సిహెచ్ ఓన్ సిహెచ్ ఓన్ ఓన్ యూజర్ వన్ కోలం రూట్ వచ్చేసి అంటే మీనింగ్ ఏంటి యూజర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది గ్రూప్ అనేది అలానే ఉంటుంది ఒకసారి చూద్దాం ఏంటి ఇప్పుడు ఇది కూడా చేంజ్ అయ్యిందంటే సాఫ్ట్ లింక్ హార్డ్ లింక్ ఇచ్చాం కదా హార్డ్ లింక్ ఇచ్చాం కదా హార్డ్ లింక్ ఏంటంటే ఇక్కడ చేంజ్ అవుతా అక్కడ మనకి ఇక్కడ చేంజ్ అయిపోతుంది అంతే ఓకే వచ్చిందా వచ్చింది ఇప్పుడు అదే సునీల్ డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ ఇద్దాం ఏమవుతుంది చూద్దాం సిహెచ్ వన్ యూజర్ వన్ కోలన్ రూట్ సునీల్ ఓకే ఇప్పుడు నా ఒకసారి చూస్తే సునీల్ వచ్చింది ఇప్పుడు సునీల్ లోపలికి వెళ్తున్నా సబ్ డైరెక్ట్ వెళ్తే ఏమవుతుంది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వలేదు ఏంటంటే సేమ్ ఐఫన్ ఆర్ ఇవ్వాలి ఇస్తే ఏమవుతుందంటే సునీల్ కెళ్ళి ఇక్కడ సబ్ డైరెక్ట్ గుడికి ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇలా ఇక్కడ నేను ఇస్తున్నాను చూసారా సిహెచ్ మోడ్ అని ఐఫోన్ ఆర్ అని ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ఒకవేళ యూజర్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అనుకో ఇలా చూపిస్తుంది యూజర్ అనేది లేదు యూజర్ వన్ అనేది ఉంది కరెక్ట్ అంటే ఇక్కడ మనం ఓన్షిప్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ ఆ యూజర్ అనేది ఉండాలి ఓకే ఇది టుడే టాపిక్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడిగి చెప్తాను ఇప్పుడు ఇది స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద లైన్ లో ఐఫోన్ నుంచి ఉన్నట్టు అది ఫైల్ కదా డి అంటే డైరెక్టరీ ఐఫోన్ ఉంటే ఐఫోన్ ఉంటే ఫైల్ అని సాఫ్ట్ లింక్ అని డి అంటే డైరెక్టరీ అని ఓకే ఓకే ఇవన్నీ అయితే ఒకసారి చూడాలి బ్రో మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది చాలా సింపుల్ గానే ఉంటాయి ఓకే బ్రో ఒకసారి అవి ఏమన్నా ఉంటాయా బ్రో మీ దగ్గర సాఫ్ట్ కాపీ ఏమన్నా ఉందా సాఫ్ట్ కాపీ లేదు గూగుల్ లో సర్చ్ చేసి నేను పంపిస్తాను లింక్స్ ఓకేనా ఓకే బ్రో ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ యూజ్ చేయాలంటే పక్కా నాకు 